హాయ్ హలో స్వీటీస్ వెల్కమ్ టు మై స్టోరీ వరల్డ్ చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయాడు ఈసారి ఇలా కాదు ప్రేమగా అడగాలి అప్పుడు వర్కౌట్ అవుతుంది భార్యలతో అంత ఈజీ కాదు అస్త్రం ప్రయోగిస్తాను నాతో అంత తమాష కాదు చిటుకలో చిటుకలో చెప్పించేస్తా అని మధు భుజాన్ని ముందు కనుక్కొని అనుకుంటూ దేవాంశ్ తాగిన కాఫీ కప్ అలాగే తాను తాగిన జ్యూస్ గ్లాస్ తీసుకొని అక్కడి నుండి వెళ్ళింది దేవాంశ్ ఫ్రెష్ అయ్యాక నేరుగా హాల్లోకి వచ్చేటప్పటికే అందరూ ఉండటంతో సరదాగా మాట్లాడుతూ టైంపాస్ చేస్తూ ఉండగా మధు వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చాక అందరూ లేచి భోజనాలకు రండి అని పిలిచింది అందరూ భోజనానికి వెళ్లడంతో సరదాగా మాట్లాడుకుంటూ ఓ అరగంట ముచ్చట్లు పెట్టేశారు అవును బయటికి వెళ్ళారు కదా బాగా ఎంజాయ్ చేశారా అని అనన్య మేఘన వైపు చూసి అడిగింది బాగా ఎంజాయ్ చేశాం మామూలుగా కాదు అని మేఘన మూతి విరవడంతో ఏమైంది అని మధు అడిగింది ఎక్కడ దొరికాడమ్మా మీ బావ కనీసం చేయి తాకితే కూడా నలుగురిలో ఏంటిది అంటాడు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఎవరైనా చూస్తే తప్పుగా అనుకుంటారు అంటాడు ఇప్పుడు కాదులే చెప్తా చెప్తా నా టైం రావాలి అప్పుడు చెప్తా అని మేఘన గుణిగింది పవన్ దేవాంశ్ వైపు చూసేటప్పటికే దేవాంశ్ చిన్నగా నవ్వుతూ పవన్ ఒక చిన్న సజెషన్ మీ చేతుల్లో ఉన్నది తిప్పి కొడితే ఇంకొక పదిహేను రోజులు మాత్రమే ఆ తర్వాత పెళ్ళైతే లైఫ్ లాంగ్ నీ లైఫ్ తన గుప్పెట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఈ పదిహేను రోజుల్లో నువ్వేం చేస్తావో అదే నీ భవిష్యత్తు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్త అని కన్ను కొట్టాడు దేవ్ నువ్వు కూడా ఇలా మాట్లాడుతున్నావా అని అనగానే అందరూ అదే మాట్లాడతారు అని వివేక్ అన్నాడు దేవాంశ్ నవ్వి హ్యాండ్ వాష్కి వెళ్ళడంతో మేఘన కూడా వెళ్ళింది మధు పవన్ వైపు చూసి బావా కేవలం మనం మన పెద్దవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు కాస్త నార్మల్గా ఉంటే సరిపోతుంది ఇక మిగిలిన టైంలో నీకు ఎలా నచ్చితే అలా ఉండొచ్చు మేఘనాన్ని హర్ట్ చేయొద్దు ఎందుకంటే పెళ్లి తర్వాత వేరు ఎంగేజ్మెంట్ ముందు వేరు కానీ ఎంగేజ్మెంట్ అయ్యి పెళ్లికి ఈ మధ్య ఉన్న గ్యాప్ ఉంటుంది ఈ టైంలో చాలా కోరికలే ఉంటాయి అటు అమ్మాయికి కానీ ఇటు అబ్బాయికి కానీ బయట తిరగాలని సరదాగా మాట్లాడుకోవాలని ఉంటుందిగా అవన్నీ ఎందుకు పోగొట్టుకోవాలి ఎవరూ చూస్తే మీకేంటి మన వాళ్ల ముందు మనం ఎలా ఉన్నామన్నది ముఖ్యం మిగిలిన వాళ్లతో మనకి పని లేదు అని మేఘన వస్తూ ఉండటంతో మధు మాట్లాడటం ఆపి చిన్న స్మైల్తో అర్థమైంది కదా అని చెప్పి వెళ్ళింది కాసేపటికి అందరూ కూర్చొని మళ్లీ మాటలు మొదలుపెట్టి తనివి తీర నవ్వుకుంటూ ఉండగా వివేక్ అనన్య వైపు చూసి రూమ్లోకి పద అని సైగ చేయడంతో అనన్య చిన్నగా తల ఊపి తల దించుకుంది వివేక్ సీరియస్గా చూస్తూ ఉండడంతో అనన్య మెల్లగా తల కూడా పైకెత్తకుండా కళ్ళు మాత్రమే పైకెత్తి చూడడంతో పద అని కళ్ళతోనే చెప్పాడు అబ్బా బావా అని అనుకొని చాలా ఇబ్బందిగా తోచి మధు వైపు చూసి సరే అక్క నాకు బాగా నిద్రిస్తుంది వెళ్తాను అని అనింది ఓ రాక్షన్ చెయ్యకే అక్కడ మీ ఆయన పిలుస్తున్నాడుగా అని మధు అనగాని అనన్య తల కొట్టుకోవడంతో ఏం పర్లేదు వెళ్ళు వెళ్ళు అని మధు లేచి ఇంకా చాలు పదండి పదిన్నర దాటింది పడుకోవాలి హెల్త్ పాడైపోతుంది అని అనింది నిజమే ఇక మీద అక్క టైం టు టైం పడుకోవాలి అని అనన్య వత్తాసు పలికింది ఆ మాట ఈ మాట మాట్లాడుతూనే పది నిమిషాలలో ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ రూమ్లోకి చేరుకోగా మధు తన ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెట్టి దేవ్ ఇలారా మనం కాసేపు ముచ్చట్లు చెప్పుకుందాం అని తన చేయి పట్టుకొని బాల్కనీలోకి బలవంతంగా లాక్కొని వెళ్ళింది పడుకోవాలన్నా మీ చెల్లేమో మాకకి నిద్ర చాలా అవసరం అంది నువ్వేంటంటే ముచ్చట్లు అంటున్నావు అని అడిగాడు చెప్తారా అబ్బాయి అని మధు చేయి పట్టుకొని లాక్కొని బాల్కనీలోకి వెళ్ళింది దేవాంశిక మారు మాట్లాడకుండా మధు వెంట వెళ్ళగా కూర్చో అని మధు చెప్పగానే కూర్చున్నాడు నా బంగారు కొండ పెళ్ళమ్మాట ఎంత చక్కగా వింటావో అని మధు దేవాంశ్ ఒడిలో కూర్చొని తన మెడ చుట్టూ రెండు చేతులు వేసి పట్టుకొని బుగ్గ మీద చిన్న ముద్దు పెట్టి ఏం లేదు బయట వెదర్ బాగుంది కదా నీతో టైం స్పెండ్ చేయాలనిపించింది అందుకే నిద్ర అని అబద్ధం చెప్పి వచ్చేసా కేవలం నీ కోసమే అని మధు చిన్న నవ్వుతో చెప్పింది ఆహా అవునా అని దేవాంశ్ అన్నాడు నిజంగా అని మధు ఘోరంగా చెప్పడంతో సరే నమ్ముతానులే అని దేవాంశ్ తన చేతిని మధు నడు మీద వేసి నిమిరాడు చల్లగాలికి వెచ్చని దేవాంశ్ చేయి తాకగానే మధు వాళ్ళు జల్లుమని ఆయన కూడా స్థిమితంగా అలాగే కూర్చొని దేవ్ నన్ను కీస్ చేయాలి అనిపిస్తే చేయొచ్చు అని చెప్పింది దేవాంశ్ చిన్న నవ్వుతో దేవతని వరాలు అడిగితే ఇవ్వడం వరకు ఓకే కానీ ఇలా అడగకుండానే ఇస్తుందంటే ఏంటి కారణం అని మరింతగా నవ్విస్తూ నువ్వు నన్ను మోసం చేయలేవురా అని అన్నాడు 
భార్య ప్రేమగా అడిగితే మోసం మునక్కాయని మాట్లాడతావేంటి అని మధు మూతి ముడిచింది దేవాంశ్ తన చెంప మీద చేయవేసి తన వైపు తీక్షణంగా చూస్తూ రేపు తీసుకుని వెళ్తాను కదా మరెందుకు ఆత్రం అని అడిగాడు కానీ పెట్టేశాడు ఇంత తెలివైన మొగుళ్ళని అమ్మో వేగడం చాలా కష్టం అని మధు అనుకుని ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు నాకు అర్థం కావట్లేదు అని మరింత అమాయకంగా చెప్పింది నీకు అర్థమవుతుందో లేదో నాకు అర్థమైందిలే అని దేవాంశ్ అన్నాడు మధు మూతి తిప్పి పో నేను పోతున్నా అని లేవబోతుంటే దేవ్ మరింత గట్టిగా పట్టుకుని తన భుజం మీద తలానించి మెడ మీద చిన్న చిన్న ముద్దలు పెడుతూ నిజంగా ఏం లేదా అని అడిగాడు మధుకి నోట మాట రాకపోవడంతో మౌనంగా ఉండిపోయింది అడుగుతుంటే సమాధానం చెప్పడం లేదు అని దేవాంశ్ అడిగాడు ఎలా చెప్పను నువ్వు నన్ను మాట్లాడినిస్తున్నావా అని మధు దేవాంశ్ భుజం పట్టుకుని దూరం నెట్టి సీరియస్గా చూస్తూ అడిగింది అది అది ఇది ఇది ఫీల్ అవుతూ సమాధానం చెప్పు అని దేవాంశ్ అన్నాడు వద్దులే నువ్వు ఇబ్బంది పడుతూ నన్ను ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నావు అని దేవాంశ్ చేతులు నెట్టి లేచి నిలబడి ఏదో నా మొగుడు మంచోడు కదా ప్రేమగా మాట్లాడితే నువ్వేమో ఏదేదో అనుకుంటున్నావు అని మూతి విరిచింది నిజం చెప్పు అని దేవాంశ్ తను చెయ్యి పట్టుకోగానే అయితే ఆ సర్ప్రైజ్ ఏంటో చెప్పొచ్చు కదా అని మధు అడిగింది రేపు మార్నింగ్ తీసుకెళ్తాను అంటున్నా కదా వెయిట్ చేయలేవా అని దేవాంశ్ అడిగాడు నీకు విషయం తెలుసా నాకెవరైనా ఏదైనా వెంటనే చెప్పేయాలి చెప్పకపోతే నాకు చాలా కంగారు వచ్చేస్తుంది ఏంటి ఆ విషయమని తెలుసుకునే వరకు నిద్ర కూడా పట్టదు నీకేంటి స్వామి మాట అనేసావు తర్వాత తిప్పలు పడాల్సింది నేను కదా అని మధు చేతిని విడిపించుకుని రూమ్లోకి వెళ్ళి బెడ్ మీద వాలిపోయింది దేవాంశ్ కూడా లేచి వెళ్ళి చక్కగా పడుకొని మధువుని తన వైపు తిప్పుకొని ప్రశాంతంగా నిద్రపో అని చెప్పాడు పోతాలే అని మధు అనగానే దేవాంశ్ తన చెంప మీద చిన్న దెబ్బ వేసి అలా అనకూడదు అని అన్నాడు నీకు ఈ సెంటిమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయా అని మధు అడిగింది ఇలాంటివి బోవలుడున్నాయిలే సమయం వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ వస్తాను సరే కానీ దగ్గరికి రా అని దేవాంశ్ మధువుని దగ్గర తీసుకొని ఇంకా వన్ వీక్ ఉంది అని అన్నాడు దేనికి అని మధు అడగడంతో డాక్టర్ చెప్పిన దానికి అని దేవ్ అన్నాడు మధు చిన్న నవ్వుతో గుడ్ నైట్ అని చెప్పింది దేవాంశ్ కూడా చాలా ప్రశాంతంగా కన్ను మూసాడు ఏంటి బావా నువ్వు అందరిలో సైగ చేస్తున్నావు అరే అక్క చూసింది నాకైతే తల తీసేసినట్టయింది అని అనన్య అరిచింది అదేంటి మీ అక్క కూడా పెళ్ళయింది కదా అర్థం చేసుకుని ఉంటుందిలే అని వివేక్ అన్నాడు అనన్య మరోసారి తల బదుకొని ఇంకొకసారి ఇలా చేయకు కాసేపు మాట్లాడుకున్న తర్వాత రూమ్లోకి వస్తాంగా అని అనన్య అంటూ ఉండగానే తన నడం చుట్టూ రెండు చేతులు వేసి గట్టిగా హత్తుకొని అంతసేపు ఆగలేకే కదా ఈ తిప్పలు అని అన్నాడు అనన్య చిన్న స్మైల్తో వివేక్ చేతులు వదులు చేసి తన వైపు తిరిగి ఆగలేవా అని అడిగింది వివేక్ తల అడ్డంగా ఊపడంతో అనన్య వివేక్ తలకి చిన్నగా ఢీ కొట్టి నీతో వారం రోజులు మాట్లాడకూడదు అనుకున్నాను అరగంటలోనే అంతా సాల్వ్ అయిపోయింది అని అనింది ప్లీజ్ అలాంటి డెసిషన్ మాత్రం తీసుకోకు నేను ఎవరైనా బాధపడుతున్నా లోన్లీగా ఉండాలనుకున్నా ఇబ్బంది పెట్టలేను మౌనంగా తప్పుకొని స్పేస్ ఇవ్వాలని అనుకుంటాను అంతేకాని పట్టించుకోకూడదని కాదు నీ విషయంలో కూడా అలా స్పేస్ ఇవ్వాలని ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయాను కానీ వచ్చేటప్పటికే నువ్వున్న తీరు చూసి చాలా చాలా బాధేసింది మాట్లాడకుండా ఉండలేకపోయాను కానీ ఆ టైంలో మాట్లాడితే నేను నీకు ఇంకా పెద్ద విసుగులాగా కనిపిస్తానేమో అన్న ఆలోచన పదే పదే అనిపించింది కాకపోతే ఎవరి దగ్గర అడుగు ముందుకు వెయ్యని నేను నీ దగ్గరికి అడుగు వేశాను కానీ అలా వేసినందుకు నువ్వు నన్ను అస్సలు డిసప్పాయింట్ చేయలేదు అని ఎంతో ఇష్టంగా తన చెంప మీద ముద్దాడాడు అనన్య చిన్న స్మైల్ చేసి అలా అనుకుంటాను కానీ ఉండలేను నాకు కూడా తెలుసులే నువ్వు చాలా పెద్ద ఇంట్రోవర్ట్ అని కానీ నువ్వు చాలా పెద్ద వ్యసనంలో తయారైపోయావు ఏం చేయను ఏం చేయలేను కానీ కోపం వచ్చినప్పుడు మాత్రం అరుస్తాను గోల పెడతాను ఏడుస్తాను అప్పుడు నువ్వే చూసుకోవాలి నన్ను భరించాలి అని చెప్పింది ఏం పర్వాలేదు ఇంత మంచి అమ్మాయి కోసం ఇంత ప్రేమను పంచే అమ్మాయి కోసం ఆ మాత్రం కూడా నిన్ను స్టెప్ తీసుకోకపోతే ఎలా చాలా చాలా ఈజీగా భరిస్తాను డోంట్ వరీ ఒక మాట అనొచ్చు దాంతోపాటు కావాలంటే ఒక దెబ్బ కూడా వేయచ్చు అంటే నాలుగు గోడల మధ్య అని వివేక్ అనగానే వివేక్ చెంప మీద చేయివేసి మాట అన్నావు కదా చాలు ఇంకేం అక్కర్లేదు అని అనింది అనన్య అయితే ఓకేనా అని అనగానే వద్దంటే సైలెంట్ అయిపోతావా 
నువ్వు లేదుగా అని అనగానే వివేక్ తల అడ్డంగా ఊపాడు మరైతే ఇంకా పర్మిషన్ ఏంటి నా దగ్గర నువ్వు ఎప్పుడు పర్మిషన్ అడగకూడదు అని అనన్య కళ్ళు నీలదించడంతో వివేక్ ఎంతో ఇష్టంతో ప్రేమతో తనని అల్లుకుపోయాడు తెల్లారి మధు లేచేటప్పటికీ రూమ్లో దేవాంశ్ కనిపించకపోవడంతో టైం చూసి అయ్యయ్యో ఏంటిది రోజు ఈ టైంకి నిద్ర లేస్తున్నా ఒక ఇంటి కోడలనై అది కూడా పెద్ద కోడలయ్యుండి ఈ టైంకి లేస్తే అందరూ నాకు బద్దకం అనుకుంటారు ఏంటో ఈ ఇంటికి ఇలాంటి కోళ్ళు వచ్చిందనుకుంటారు కదా అని మధు నీరసంగా ఉండడంతో బెడ్ దిగి ఫ్రెష్ అయి నిదానంగా కిందికి వెళ్ళింది ఎవరూ లేకపోవడంతో అయ్యయ్యో అత్తే వాళ్ళు లేరు కదా మర్చిపోయాను అని మధు అనుకొని ఫోన్ మాట్లాడుతున్న దేవుని గమనించి దగ్గరికి వెళ్ళి అత్తే వాళ్ళు ఇంకా రాలేదా అని సైగ చేసింది దేవాంశ్ తల అడ్డంగా ఊపాడు ఓకే ఓకే కాఫీ తీసుకొస్తా అని మధు వెళ్ళబోతుంటే దేవాంశ్ తన చేతిని పట్టుకుని ఆపి ఒక నిమిషం ఆగని కాల్ మాట్లాడి కట్ చేసి నాకు కాఫీ అక్కర్లేదు నేను ఆల్రెడీ తాగేశాను అని అన్నాడు ఎవరిచ్చారు అని మధు అడిగింది ఎవరో ఎందుకు ఇస్తారు సాగర్ ఉన్నాడుగా తనే ఇచ్చాడు తెలుసా ఎంత బాగా చేశాడో కాఫీ అని చెప్పాడు అయ్యగారికి అన్ని వంటలు వచ్చలే మీ చెల్లెల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాడు అని మధు అనింది దేవ్ చిన్న స్మైల్తో నేను ఫుడ్ ఆర్డర్ చేశాను వచ్చేస్తుంది తిన్న తర్వాత మనం బయలుదేరుదాం అని చెప్పాడు డాక్టర్ నన్ను బయట ఫుడ్ తినొద్దు అని చెప్పింది కదా అని మధు చెప్పింది బయట ఫుడ్ అంటే నేను ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేయలేదు తెలిసిన వాళ్ళతో మాట్లాడాను ఇంటి భోజనం వస్తుంది అని దేవాంశ్ చెప్పాడు అలాగే అత్తయ్య వాళ్ళు ఎప్పుడొస్తారు ఒకసారి ఫోన్ చేయొచ్చు కదా అని మధు అడిగింది కాసేపటి తర్వాత ఇంట్లో దీపం వెలిగించి వచ్చేస్తారు అని దేవాంశ్ చెప్పాడు కాసేపటికి వివేక్ అనన్య దీప సాగర్ మేఘన పవన్ సుభాష్ అమ్ము అందరూ రావడంతో కలిసి మాట్లాడుకుంటూ టిఫిన్ చేశారు సుబు ఫర్నిచర్ మొత్తం ఈరోజు ఈవినింగ్ ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంది ఇక ఎల్లుండి మంచి రోజు కాబట్టి ఆ రోజు మీరు ఎక్కడికి షిఫ్ట్ అయిపోవచ్చు అని దేవాంశ్ చెప్పాడు అలాగే బావా అని సుభాష్ చిన్న స్మైల్ చేసి అమ్మ వైపు చూసి ఓకేనా అని కళ్ళతోనే అడిగాడు అమ్మ చిన్న నవ్వుతో తల ఊపింది సుభాష్ టిఫిన్ తినడంలో పడడంతో దేవాంశ్ గమనించి ఏదో తెలియని ఒక సంతృప్తి కలగడంతో టిఫిన్ చేశాక మధు మనం బయలుదేరుదాం అని అన్నాడు మేఘన నువ్వు దీప అనన్య అమ్మ జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎలాగో వివేక్తో పాటు సుబ్బు అన్నయ్య కూడా ఆఫీస్కి వెళ్తాడు కదా నీకేదైనా అవసరం ఉంటే సాగర్ అడగండి నేను బయటికి వెళ్తున్నా తొందరగా వచ్చేస్తా అని చెప్పింది మధు అలాగే వద్దినా నువ్వు మా గురించి ఏమీ ఆలోచించకు ఇప్పుడు మనకి ఎలాంటి సెక్యూరిటీ అవసరం లేదు హ్యాపీగా వెళ్ళు అని దీపా చెప్పింది అలాగే బాయ్ అని అందరికీ చెప్పి దేవాంశ్ వెంట అడుగులు వేసింది ఇద్దరు కారులో బయలుదేరాక మధు కూర్చున్న సీట్లో నుండి పక్కకి తిరిగి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం అని ఆలోచిస్తూ దేవ్ గోల్డ్ తీసిస్తున్నావా లేదా మన బేబీ కోసం బొమ్మలు కొంటున్నావా లేదా బట్టలనా ఇదిగో ఇలా బేబీకి ముందుగా ఏమీ కొనకూడదు మా ఊర్లో విన్నాను పుట్టే బిడ్డకి పుట్టకే తీసుకోవాలి అని మధు చెప్పింది అది కాదులే మధు అని దేవాంశ్ అన్నాడు ఇంకేమై ఉంటుందబ్బా అని మధు తెగ ఆలోచిస్తూ చెప్పొచ్చు కదా ఎలాగో వెళ్తున్నాం కదా అని అడిగింది నేను అదే అంటున్నా కాసేపట్లో వెళ్తున్నాం కదా అని అనగానే మధు పక్కకి తిరిగి కూర్చొని ఈ మనిషి ఏం చెప్పడు అని మూతి తిప్పింది సరిగ్గా ఒక అరగంటలో హాస్పిటల్కి రీచ్ అవ్వడంతో మధు కార్ హాస్పిటల్లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే తల తిప్పి చూసి కొంప తీసి కడుపులో ఉన్న బేబీ అమ్మాయ అబ్బాయ కనుక్కోవడానికి తీసుకొచ్చావా అని అడిగింది మధు ఫిఫ్త్ మంత్ వరకు బేబీ జెండర్ మనకి అస్సలు తెలియదు ఇంకొక విషయం నాకు దాంతో పని కూడా లేదు ఎవరు పుడితే ఏంటి మన బేబీ కదా అని దేవాంశ్ అన్నాడు మరి ఇంకేంటి నీకేమైనా హెల్త్ బాగాలేదా అని మధు కంగారు పడడంతో దేవుడా అని దేవాంశ్ అనుకొని ప్రశ్నల పుట్టవి కార్ దిగు అని అనగాని మధు కార్ దిగింది దేవ్ తన చేయి పట్టుకొని లోపలికి తీసుకొని వెళ్ళడంతో మధుకి అర్థం కాక కుటుకలు మింగుతూ ఆలోచిస్తూ ఎవరైనా హాస్పిటల్లో బాగోలేకుండా ఉన్నారా ఎవరై ఉంటారు అమ్మ వాళ్ళంతా ఊర్లో ఉన్నారు కదా బాగానే ఉన్నారు మరి అత్తయ్య వాళ్ళు కూడా బాగానే ఉన్నారుగా అని అనుకుంటూ అత్తయ్య వాళ్ళందరూ బాగున్నారు కదా అని అడిగింది ఇక్కడ ఒక్క మాట మాట్లాడినా నోరు కుట్టిస్తా అని దేవాంశ్ అనగానే మధు చప్పున నోరు మూసేసింది దేవాంశ్ నేరుగా డాక్టర్ క్యాబిన్లోకి వెళ్ళడంతో అప్పటికే వచ్చి వెయిట్ చేస్తున్న డాక్టర్ దేవాంశ్ని చూడగానే చిన్న స్మైల్ చేసి పక్కనే ఉన్న మధువుని చూసి మరో నవ్వు నవ్వాడు 
గుడ్ మార్నింగ్ అని దేవాంశ్ చెప్పాడు గుడ్ మార్నింగ్ మీకోసమే వెయిట్ చేస్తున్నాను మీ వైఫ్నా అని డాక్టర్ అడిగాడు దేవాంశ్ మధు వైపు చూడడంతో మధు రెండు చేతులు జోడించి ఒక నవ్వు నవ్వింది వెళ్దామా అని డాక్టర్ అనగానే దేవాంశ్ తల ఊపాడు మధు దేవాంశ్ వైపు చూసి గుండె దడదడలాడుతుంటే ఎక్కడికి అని అడిగింది రంజిత్ని చూడ్డానికి అని దేవాంశ్ చెప్పాడు మధు అలాగే బొమ్మలా నిలబడటంతో దేవాంశ్ తన చేతిని పట్టుకుని డాక్టర్ వైపు చూసి మీరు వెళ్ళండి మేము ఫైవ్ మినిట్స్లో వచ్చేస్తాం అని అన్నాడు డాక్టర్ చిన్న స్మైల్ చేసి వెళ్ళడంతో దేవాంశ్ మధు చేతిని పట్టుకొని బయటకు తీసుకొని వెళ్ళి కారిడర్ దగ్గర తీసుకొని వెళ్ళాడు మధు మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉండడంతో తన మొహంలో హావభావాలు చదవడానికి ప్రయత్నించిన అసలు ఏమాత్రం దొరకకపోవడంతో చెప్పకుండా తీసుకొచ్చాను అని కోప్మా అని అడిగాడు దేవ్ నీ మీద నాకెందు కోపం ఆలోచించి కానీ ఏ పని చేయవు వాడంటే నాకు ఎంత అసహ్యమో తెలిసి కూడా ఇక్కడికి తీసుకువచ్చావంటే ఏదో అర్థం ఉండనే ఉంటుంది కానీ నాకే చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది నచ్చడం లేదు అని మధు చెప్పింది తనని సరిగ్గా అర్థం చేసుకున్నందుకు దేవాంశ్ తన చేతిని గట్టిగా పట్టుకొని రంజిత్కి మెమరీ లాస్ అయింది పూర్తిగా తన జీవితంలో ఏం జరిగిందో మొత్తం మర్చిపోయాడు కాకపోతే అది కన్ఫామా కాదా కనుక్కునేందుకు ఇక్కడికి నిన్ను తీసుకొచ్చాను అని దేవాంశ్ చెప్పాడు మధు ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ అంటే అన్నీ మర్చిపోయాడా నా గురించి నీ గురించి చంపిన వాళ్ళందరి గురించి మర్చిపోయాడా అని అడిగింది అది కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికే మధు నిన్ను తీసుకొచ్చింది నిజానికి నేను వాడి కంటి కనిపిస్తే చాలనుకున్నాను బట్ ఎంతో కోపం పెంచుకున్న నేను కనపడడం కన్నా నువ్వు కనిపిస్తేనే వాడి రియాలిటీ ఏంటో బయటపడుతుంది ఎందుకంటే కోపాన్ని దాచగలం కానీ ప్రేమని దాచలేం కదా కాబట్టి నిన్ను చూడగానే ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడో చూస్తే అప్పుడు అసలు విషయం బయటపడుతుంది మెమరీ లాస్ అయితే ఏదో ఒకటి నచ్చ చెప్పి తనని జైల్లో పెట్టించక తప్పదు తర్వాత ఒక కొత్త జీవితం మొదలెట్టేలా చేయాల్సి ఉంటుంది లేదా గతమంతా గుర్తుంటే అన్ని కేసుల్ని మరింత స్ట్రాంగ్ చేసి బయటికి రాకుండా చేస్తాను ఎటు వచ్చినా మంచే జరుగుతుంది అని దేవాంశ్ చెప్పాడు కానీ నాకు వాణ్ణి అస్సలు చూడాలని లేదు అని మధు తలదించుకొని చెప్పింది దేవాంశ్ తన మొహాన్ని దోసిట్లోకి తీసుకొని తల పైకెత్తి సూటిగా చూస్తూ నా కోసం ఈ ఒక్కసారికే అడ్జస్ట్ అవు ముందుగా చెప్తే ఆలోచించి మనసు పాడు చేసుకుంటావని చెప్పలేదు ఇప్పుడు చెప్పక తప్పదని చెప్తున్నాను కేవలం వాడి ముందుకు వెళ్ళి నిలబడు నువ్వేం మాట్లాడక్కర్లేదు వాడు ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడో నేను చూస్తాను ఆ తర్వాత ఏం చేయాలో డిసైడ్ అవుదాం రంజిత్ చాలా చెడ్డవాడు చాలా చాలా చెడ్డవాడు కానీ నేను వాడిలో మరో కోణం కూడా చూశాను చూస్తున్నాను రంజిత్ బేసిక్గా చెడ్డవాడు కాదు ఒక పిల్లాడికి మనం చిన్నప్పటి నుండి ఏం చెప్పి పెంచుతామో అలాగే తయారవుతాడు ఒకవేళ కొంత వయసు వచ్చాక చెడిపోతే అప్పుడు సమాజం మీద ఆ నిందని వేయొచ్చు కానీ ఇక్కడ రంజిత్ చెడిపోవడానికి ప్రధాన కారణం వాళ్ళ నాన్న ఆయనకి ఆయన వయసులో ఉన్నప్పుడు ఏవైతే చెడు అలవాట్లు ఉన్నాయో వాటిని రంజిత్ మీద బాగా రుద్దేశాడు అందుకే వాటికి అలవాటు పడ్డాడు ఒకసారి ఆలోచించు రంజిత్ పెళ్లి చేసుకున్న అమ్మాయిని ఇద్దరు ఒకే గదిలో ఉండి అనుభవించారంటే ప్రకాష్ రావు రంజిత్ని ఎంతగా మౌల్ చేసుకొని ఉండుంటాడో మనం కాస్త ఆలోచించాల్సిన విషయమే నేను మంచిగా ఉన్నానంటే దానికి కారణం మా అమ్మ నాన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో నేను గమనించాను ఏం చెప్పి పెంచారో అవి విన్నాను అందుకే ఇలా తయారయ్యాను రంజిత్ కూడా సగటు తల్లిదండ్రుల బిడ్డే కదా అన్నింటికీ మించి తన తండ్రితో తనకి ఎక్కువ బంధం అందుకే చాలా ఈజీగా చెడిపోయాడు తెలివి విషయంలో రంజిత్కి ఎవరూ సరిపోరు చాలా టాలెంటెడ్ అలానే ఒకసారి స్ట్రాంగ్గా ప్రేమిస్తే కూడా బాగా బలంగా ఫిక్స్ అవుతాడు అది నేను అమ్మో విషయంలో నీ విషయంలో చూశాను అమ్మోని నిజంగానే ప్రేమించాడు అందుకే తనని ముట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించలేదు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత జీవితాంతం తనకి ఒక మంచి భర్తలా ఉండాలనుకున్నాడు బయట ఎన్ని తిరుగుళ్ళు తిరిగినా గడప దాటాక అమ్మోకి భర్తలా బ్రతకాలని ఫిక్స్ అయ్యాకనే తనని ప్రేమించాడు కానీ నిజం బయటపడడంతో అది కూడా కేవలం నీ వల్ల కావడంతో నీ మీద పంతం పెరిగి అమ్మోని పక్కకు తప్పించి నీ వెంట పడ్డాడు ఎప్పుడైతే నువ్వు తనకి రివర్స్లో రియాక్ట్ అవ్వడం మొదలెట్టావో అప్పుడు తనకి నువ్వంటే ఇంకా ఇష్టం పెరిగింది కారణం మనం కోరుకునే వాళ్ళు మనల్ని వద్దు అంటుంటే మరో బంధానికి మరింతగా కనెక్ట్ అయి ఉంటే అలాంటి ప్రేమ మనకు దక్కితే బాగుండు అనిపిస్తుంది కదా అలాగే నువ్వు నా మీద చూపించే ప్రేమ చూసి వాడికి నీ మీద ఇంకా ఎక్కువ ప్రేమ పెంచుకున్నాడు అంటే వాడి మనసులో ఎవరో ఒకరిని పెళ్లి చేసుకొని సెటిల్ అవ్వాలని ఉంది కానీ చెడు అలవాట్లు తన తండ్రి అలవాటు చేసినవి పోలేదు అదేదో ఇప్పుడు మెమరీ లాస్ అయితే ఆ మంచి అలవాట్లని తన ముందు మనం ప్రజెంట్ చేసి నువ్వు ఇలా ఉండేవాడివి అన్నది ఒకటి క్రియేట్ చేసేస్తే 
తన ప్రపంచం మారిపోతుంది వీటి వల్ల ఏంటి లాభం అన్నో అడిగితే రమ్య జీవితం మారిపోతుంది చాముండేశ్వరి ఆంటీ జీవితం మారుతుంది అలానే చక్రధర్ అంకుల్ ఫ్యామిలీకి మంచి జరుగుతుంది ముఖ్యంగా రీమాకి అన్నయ్య అని ఒక అందమైన బంధం దగ్గరవుతుంది ఫైనల్గా మనం సేఫ్ అని దేవాంశ్ చెప్పాడు కానీ ఇంతకు ముందు వాడు ప్రవర్తించిన తీరు నేను మర్చిపోలేను కదా ఎలా ముందుకు వెళ్ళను ఒకరు చనిపోవాలని నేను ఎప్పుడు అనుకోను నాశనం అయిపోవాలని అంతకన్నా కోరుకోను కానీ ఇప్పుడు వెళ్ళాలంటే మనసుకు కష్టంగా ఉంది అని మధు చెప్పింది నాకు తెలుసు రా నాకు తెలుసు ఒక అమ్మాయి ఇష్టం లేకుండా కనీసం వేరే వ్యక్తిని పలకరించదు అలాంటిది రంజిత్ నిన్ను చాలానే ఇబ్బంది పెట్టాడు అటువంటప్పుడు నువ్వు ఇలా మాట్లాడడంలో తప్పు లేదు కాకపోతే ఇది తప్పదు అందుకే నిన్ను తీసుకొచ్చాను ఈ ఒక్కసారికి నా కోసం అని దేవాంశ్ మరింతగా రిక్వెస్ట్ చేశాడు మధు ఆలోచిస్తూ ఉండడంతో దేవాంశ్ రెండు నిమిషాలు ఆలోచించి సరే మరి వద్దులే అయితే నువ్వు నీ మనసుని కష్టపెట్టుకుంటూ అస్సలొద్దు నువ్వు రిసెప్షన్లో కూర్చొని ఉంటావా నేను వెళ్తాను అని దేవాంశ్ అన్నాడు లేదు నేను వస్తాను అని మధు చెప్పింది నా కోసం ఒప్పుకుంటున్నావు కదా కరెక్ట్ కాదనిపిస్తోంది వద్దులే అని దేవాంశ్ అన్నాడు వస్తాను నన్ను తీసుకొని వెళ్ళు కేవలం రమ్య కోసం ఆంటీ కోసం చక్రధర్ అంకుల్ ఫ్యామిలీ కోసం ముఖ్యంగా ఇక నీతో ఎప్పటికీ వైరం ఉండదు అన్న ఆలోచన కోసం వస్తున్నాను కానీ నువ్వంటే అంతకంటే ఇష్టం అందుకే నీకోసం వస్తాను అని మధు చెప్పింది దేవాంశ్ మధువుని ఎంతో ప్రేమతో హత్తుకొని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇష్టం లేకపోయినా నా కోసం చేస్తున్నావు అని అన్నాడు నీ కోసం మాత్రమే అని మధు చెప్పింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ లిజ్నింగ్ గాయస్ అప్డేట్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వచ్చేసాను ముచ్చట్లకి సారీ ఇప్పుడే కమెంట్స్ అన్నీ చూసి వచ్చాను మస్తుగా నచ్చాయి నాకు జస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ముందే చూసి వచ్చాను కమెంట్స్ వాటి రిప్లైస్ అన్నీ చూసి వచ్చాను ఈ పాట ఎలా ఉందో కమెంట్ చేయండి మొత్తానికి మధు రంజిత్ని చూడడానికి ఒప్పుకుంది మరి రంజిత్ ఎలా ఫీల్ అవుతాడు ఏంటి అనేది మనం నెక్స్ట్ అప్డేట్లో చూద్దాం ఇకపోతే లాస్ట్ అప్డేట్ కమెంట్స్ మస్తు నచ్చాయి నాకు కానీ ఒక మాట చెప్తాను తప్పుగా అనుకోవద్దు క్లాస్ బిక్తుంది అనుకోవద్దు జస్ట్ నా ఇన్నర్ ఫీలింగ్ చెప్తున్నా మనం ఒకదానికి బాగా కనెక్ట్ అయినప్పుడు ప్రజెన్స్ మిస్ మిస్ అవ్వడం చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది నిజంగా అది ఈవెన్ సీరియల్లో క్యారెక్టర్ కావచ్చు లేదా స్టోరీలో ఇప్పుడు రేవంత్ మిస్ అయినప్పుడు కావచ్చు ఇలా చిన్న చిన్నవే బట్ కంప్లీట్ అవ్వకుండా మనం ఒక జడ్జ్మెంట్కి వచ్చేస్తున్నాం తప్పు కదా ఆలోచించండి ఇంకా స్టోరీ పూర్తి అవ్వలేదు రన్నింగ్లో ఉండగానే మనం ఈ స్టోరీని ఏదో ఎస్టిమేట్ చేసేసి సొంతంగా ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేసి అంటే తర్వాత ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు తెలుసుకోకుండానే మధ్యలో ఒక ప్రిడిక్షన్కి రావడం తప్పు కదా అంటే చాలామంది రేవంత్ బ్రతికే ఉన్నాడు అని అన్నారు బట్ కమెంట్ మాత్రం పాస్ చేస్తూనే ఉన్నారు అదే జడ్జ్మెంట్ పాస్ చేస్తున్నారు అంటే మనం చిన్న చిన్నవి భలే మిస్టేక్స్ చేస్తాం రియల్గా కూడా అంతే ఎవరైనా ఏదైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు కాసేపు విని మనం ఒక జడ్జ్మెంట్ అనుకుంటాం చాలా తప్పు పూర్తిగా మనం మొత్తం వినాలి విన్న తర్వాతే మనకు తెలుస్తుంది సో ఇక్కడ కూడా అదే జరిగింది మీకు చాలామంది చదువు ఆల్రెడీ చదివేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొందరేమో లేదు మరి ఏవంత వస్తాడు అనే నమ్మకం కూడా పెట్టుకొని ఉన్నారు నిజంగా అలాంటప్పుడు ఇంకా జడ్జ్మెంట్ పాస్ చేయడం ఎందుకు ఎదురు చూడాలి ఎదురు చూడాలి ఎందుకు అంటే ఇంకా స్టోరీ అవ్వలేదు కదా నేనేం రాస్తారో తెలియదు కదా జస్ట్ నేను అలా రాయగానే అక్కడికి మొత్తం ఊహించుకొని తర్వాత స్టోరీ ఏం జరుగుతుందో మీరే ఊహించేసుకుంటే తప్పు కదా సో అది అది ఆ విషయంలో బాధపడ్డాను కానీ మీ కమెంట్స్కి అయితే నేను బాధపడలేదు ఎందుకు అంటే ఆ క్యారెక్టర్ మీద ఉన్న ఎఫెక్షన్ మీరు పెంచుకున్నది నాకు నచ్చింది అంటే ఒక క్యారెక్టర్కి అంతలా కనెక్ట్ అయ్యారని కదా అర్థం సో నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ఇకపోతే రేవంత్ వచ్చినందుకు మీరు ఫుల్ హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారని అర్థమైంది సో హ్యాపీ నేను కూడా ఇంకా సుష్మా క్యారెక్టర్ ఎండ్ అవ్వలేదని అడిగారు ఎండింగ్ వస్తుంది రేవంత్ వచ్చాడు కదా అన్నింటికీ చెక్ పెడతాడు ఇక రేవంత్ పూజని ఎప్పుడు కలుస్తాడు తాళి కట్టి ఆఖరి క్షణంలో అయినా వచ్చేస్తాడు అన్నారు కదా రాకుండా ఎక్కడికి పోతాడు వస్తాడు కాకపోతే ఆ వచ్చే ఆ సీన్స్ వాటి కోసం సిద్ధంగా ఉండండి ఎందుకంటే మిమ్మల్ని త్రీ అప్డేట్స్గా బాధ పెట్టేశాను అన్నారు కదా అంతకంటే ఒక 
హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఎక్కువగా ఖుషీ కూడా చేస్తాను అంత బ్యూటిఫుల్ ఎపిసోడ్స్ వస్తా వస్తాయి ఎందుకంటే పర్సనల్గా నాకు స్టోరీలో ఏ ఎమోషన్ సిస్టమ్ అంటే ఇవి ఇష్టం ఇప్పుడు దూరం అయిపోయిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి అసలు ఇంకా లేడు అనే తర్వాత ఆ వ్యక్తి వచ్చినప్పుడు ఆ సంతోషం బాధ కలగలిపి వస్తాయి చూడండి ఆ ఎమోషన్ అంటే పర్టికులర్గా నాకు చాలా ఇష్టం ఏ స్టోరీలో అయినా సరే ఎమోషనల్ అప్డేట్స్ రావడానికి ఇష్టపడతాను అంటే ఏడుపు కాదు సంతోషం అండ్ ఏడుపు రెండు మిక్స్ అయ్యి ఆ హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది కదా అంటే ఇప్పుడు రేవంత్ని చూస్తే పూజలో ఎలాంటి రియాక్షన్ వస్తుంది అలాంటి అప్డేట్స్ రావడానికి నాకు చాలా ఇష్టం అంటే యాక్చువల్గా ఏడుస్తూ రాస్తాను అంత ఇష్టం నాకు సో అంత మంచిగా కూడా ప్రజెంట్ చేశాను అంటే నాకు చేతనైనంతవరకు ఎలా ఉంటుందో మీ దగ్గర కమెంట్స్ చూడాలని కూడా ఆశపడుతున్నాను త్రీ అప్డేట్స్ వెయిట్ చేసినందుకు ఎలా అయితే ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారో తర్వాత అప్డేట్స్లో అంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఖచ్చితంగా వర్త్ అప్డేట్స్ అనమాట అవి దాంతోపాటు ఇంకేదో చెప్పాలనుకున్నా సంధ్యాకి సంతోష్కి పెళ్ళి అవుతుంది అని అన్నారు చూద్దాం అది కూడా ఏం జరుగుతుందో ఇక నేను మా ముందుగా చెప్పినట్టు ఏవైతే పాస్ట్ ఉందో అది అసలు మన స్టోరీలో రాదు ఇంకా రేవంత్ మాటల్లో ఏం జరిగింది అనేది జస్ట్ బ్రీఫ్గా వినేస్తాం అంతే కానీ ఆ బ్రీఫ్నెస్ జస్ట్ ఒక టూ మినిట్స్లో మొత్తం రేవంత్ చెప్పేస్తాడు టూ ఇయర్స్ స్ట్రగుల్ని ఆ టూ మినిట్స్ మాత్రం చాలా చాలా అంటే ఒక ఏమంటారు అది అగ్నిగోళం మోసినంత బరువుగా ఉంటుంది అనమాట ఆ టూ మినిట్స్ సో ఆ మాటల్లో చెప్పడానికి ట్రై చేశాను రేవంత్ మాటల్లో సో ఎలా ఉందనేది మీ దగ్గర వినడానికి ఆశపడుతున్నాను చూద్దాము ఇకపోతే యుజో ఇవాళ కుశాంత్ అనే ఒక బాబుది బర్త్డే ఉంది సో మనం విష్ చేసేద్దాం విష్ యూ ఏ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే కుశాంత్ నువ్వు ఇలాంటి బర్త్డేస్ పోలడని చేసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను వన్స్ అగైన్ నా తరపు నుండి మన ఛానల్ తరపు నుండి ఫాలోవర్స్ రీడర్స్ కామెంటర్స్ అందరి తరపు నుండి విష్ యూ ఏ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే కన్నా సో ఇంతే ముచ్చట్లు ఈ అప్డేట్ ఎలా ఉందో కమెంట్ చేయండి మనం తర్వాత అప్డేట్లో కలుసుకుందాం అంతవరకు కీప్ స్మైలింగ్ స్టే హెల్దీ బాయ్ గాయ్స్